Ja, hej. Det her det er en lille video om øh, at få sat maskinen op til at kunne behandle kompleks tal. Øh, den kan egentlig øh, både regne i hvad det, rektangulær form, og den kan regne i øh, hvad det, produktformen eller polær form. Og den kan faktisk også lave en blanding af det. det. Det, man kan sætte den op til, det er, hvad man vil have resultatet ud i. Så hvis jeg nu siger, at jeg vil have rektangulær form, så bliver jeg nødt til at gå ind og ændre på maskinens opsætning, sådan at hver gang den laver et resultat, så kommer det ud i den rektangulære form. Øhm, og det gør man ved at gå den her vej ind i øh, indstillinger. Godt, jeg tror ikke bare mere om det, men det er oh, et femtal. Og så indstillinger igen, og så et for generelt. Øh, graderne er jo sådan set lige meget, når vi skal køre i rektangulær form, men det er egentlig en god idé at stille dem på grader og ikke, så man også kan på radian. Så vi bliver i grader. Øh, og så, den står faktisk i rektangulær form, men hvis vi går ind, så ser vi, kan vælge polær, rektangulær eller reelt tal. Og øh, vi stiller den bare i rektangulær, for det er det, vi vil. Og hvis jeg havde ændret noget, jamen, så kan man også sige, at beregningstilstanden det er egentlig meget rart, at det kommer ud som tilnærmet, i stedet for, at det bliver resultat af vores kvart, hvor 2 og pi og sådan nogle størrelser indgår. Så den lader vi også stå der. Så den står faktisk nu til grader, og så står den til rektangulær form. Og så gør jeg lige til standard for en god ordens skyld, det skal man huske. Og så skal vi have en beregning tilbage til beregninger. Ja. Så havde jeg egentlig tænkt mig at tage nogle tal fra en opgave, eksempel 14.2. I, jeg kan lige prøve at vise øh, fra elbogen. Og øh, jeg tænker, at vi kan starte med det her tal. Øh, 90 vinkel 0 delt med 30, nej, 300 vinkel 30. Og så kan jeg se, så er de både regnet ud, så det kommer ud i den polære form. Og det er jo sådan set nemt nok. Det er 90 delt med 300, det giver 0,3. Og så 0 minus vinkel nedenunder. 0 minus 30 giver minus 30. Men lad os nu se, hvad den kan. Fordi vi kan godt tage den ind på polære form. Så skulle vi gerne få det rektangulære resultat, vi har herinde. Altså 0,26 på realaksen og minus 0,15 på hvad den, den øh, imaginære akse. Så lad os lige prøve at tage tallene ind. 90, og så herovre den, jeg kalder den bogen. Der, ja, der er fire menuer. 1, 2, 3, ja, det er jo så løgn, der er mere end fire, men menu nummer 4, der har vi tegnet her for vinkel. Og så kan vi sætte vores vinkel 0 ind. Og så skal jeg lige have husket en parentes om alt det der. Og så skal jeg dele det, parentes begynd, med 300 vinkel 30. Lad os prøve at se, hvad vi får ud af det. 0,2598. Det passer også meget godt, men også 0,26. Og så 0,15i. Og jeg havde jo J, 0,15. Lige det der med I og, og hvad hedder det, J, det er jo sådan, at i hvad hedder det, elektroteknik, der bruger man J, og det er formodentlig fordi, at uh, I, det kan jo også uh, ses som en uh, strøm, som, i, som også i en øjebliksværdi er en strøm. Ikke? Så man bruger I, og i øvrigt så, ja, vi kan lige prøve at taste ind igen, hvis vi kan finde nogle tal, vi kan bruge. Ja, yeah. Oh, måske, vi kan lige se, vi kan prøve, øh, vi kan prøve hernede, der står øh, 0,26 plus j minus 0,15 plus 0,2. Så øh, ja, det, er sgu, det er ikke et specielt godt tal. Og, og, lad os bare prøve det, så lige prøve at vise, hvordan man taster ind, så giver det, kan man også lige se, hvor, hvor vores gode... Øh, for vi kan ikke bruge j, vi skal bruge et bestemt i, der ligger øh, over den her bog, så... Lad os prøve at sige, tage det som øh, det første, øh, jeg tror, det gør sådan, første kompleks tal, det hedder 0,26 plus, så kan vi godt sige 0 j, ikke? det sker ikke noget, og det er det i, der ligger der. Ja, kan I se, det ligger her. Så nu har jeg sådan set skrevet det første tal, som jo i virkeligheden, jeg havde ikke behøvet at skrive det der 0 i, men nu gjorde jeg det. Og hvad skulle jeg med det tal, jeg skulle lægge til C? Plus. Og så øh, skal jeg lige lave en parentes. Så skal jeg lægge minus 0,150 plus 
0,2. Og der skal lige have det i på udenfor. Sådan der. Og så skulle det i gang give det, der står nedenunder. Lad os prøve at se. 0,26 plus 0,005i. Så det ser sådan set ud til, at det kører fint nok. Så, men det jeg bare ville vise, det var, at vi kan taste ind både i, på polar form, vi kan taste ind på rektangulær form. Hvis vi har sat den til at køre i rektangulær, så kommer resultatet ud i rektangulær, uanset hvordan vi taster det ind. Den anden mulighed og øh, sætte den op til polar, det kan vi også lige prøve. Så vi går lige tilbage til den her menu, og så var det indstillinger, indstillinger, og så generelt. Og man kan egentlig herude fra bare trykke 5, 2, 1, så ryger man derind direkte. Grader, det er tilfreds med. Rektangulær, det har jeg lige besluttet mig for, det skulle altså være polar nu. Sådan. Tilnærm, det er fint, og så gør jeg til standard. Sådan. Og så skulle den gerne have gemt det. Så hvis vi går tilbage til beregninger, nu kan jeg jo være lidt doven, så kan jeg lade være med at egentlig skrive noget nyt. Bare hente den gamle beregning ned, og så sige Enter. Jamen så får vi egentlig samtale ud, men nu på polar form. Så resultatet skulle give 0,3 vinkel minus 30. Gør det sådan set også. Jeg kan også lige prøve at hente den anden udregning her. Nå, ja, det troede jeg, jeg kunne. Enter, sådan der og enter en gang mere, så står der 0,26 vinkel 10,8 ja, 0,265 vinkel 10,9 så det er, jo, det er det samtale, der er bare lidt afordningshalløj i det okay så det var det opsætning til reelt eller komplekst eller undskyld, reelt eller polær form rektangulær eller polær form og så de symboler man skal hente det her ind bogen og så 1, 2, 3 den fjerde menu, der har vi både i'et, som man skal bruge, i stedet for det j'et, vi skriver her i elektroteknik, og vi har vinkeltegnet liggende derinde også. Godt. Hej.